Ну, тут, наверное, нужно все-таки исходить от той задачи, которую вы хотите решить. По производительности, я имею в виду. Для чего вы делаете это? То есть нужно исходить из того, сколько, вам, сколько спирта вы хотите получить. Дальше, ну, наверное, в домашнем винокурении э, насадки крупнее, чем пятерка, наверное, не стоит рассматривать. И мельче, чем тройка, наверное, я бы тоже не стал. Потому что двойка, да, у нее высокая разделительная способность, но очень низкая пропускная способность. Это, это ошибочное мнение. Значит, в крыле там не совсем так написано. Рекомендуется, чтобы отношение диаметра к колонну к размеру элемента насадки было не менее 7 или 10. Будем говорить, там разные. Там же не, не только крылья есть, и, и другие классики. Да? Да. В общем, где-то в среднем 1 к 10. То есть получается, что если у вас колонна диаметром 40 мм, то вы можете использовать насадку 4 на 4 и мельче. Ну, мельче, пожалуйста, хоть миллиметр засыпать, она отлично будет работать. Uh -huh. Так же, как вот у нас колонны 300 миллиметров, мы используем 3 миллиметра насадку. Это 1 к 100 получается. Ну, 1 к 100, ну, то есть 100, если брать обратное соотношение, 300 к 3, 100. 100 – это больше, чем 10. А вот меньше, чем 10, нежелательно использовать. Канал образования, когда меньше этого, этого то есть, когда не меньше 10 соотношений. То есть, допустим, у вас колонна 40 мм, а вы взяли насадку шестерку. Да. Тогда у вас 40 делить на 6 получается там меньше 10, и тогда действительно нет равномерности в движении жидкости по этой насадке. И это приводит к ухудшению той эффективности, которую можно. То есть в ту сторону можно, а, а, а в эту нельзя.